Cześć, witam Was w dość nietypowym odcinku. Będziemy odtwarzali przepis, oryginalny przepis, jeden z pierwszych tak, przepisów na ketchup i na musztardę. Z ketchup będzie z początku XIX wieku, a musztarda z XVII wieku. Dzisiaj jest ze mną Karol Palion, który jest autorem bloga z widelcem wśród książek, tak? Dobrze, dobrze tak powiedziałem, trochę długa nazwa, ale blog bardzo ciekawy. Blog jest o czym? O historii jedzenia w sumie, tak? Historii jedzenia, o różnych mitach kulinarnych, to co myślimy, że wiemy o historii polskiego jedzenia, a się okazuje czasami, że diabeł tkwi w szczegółach, jest trochę inaczej. I ogólnie o tym, co ludzie dawniej jedli, co pili. W ogóle jest kosmos, bo te potrawy kiedyś wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Na przykład bigos, o którym Karol też pisał, nie był bez kapusty, ale z rybami i zagrestem. W ogóle jakaś strasznie Bez dziwna, mięsa też. Bez mięsa, tak. Dziwna sprawa. A musztarda i ketchup też są zupełnie inne. W ketchupie chyba ryby, tak? Są też tak. między innymi. Ale dobra, od czego zaczniemy? Od ketchupu, od musztardy? Od musztardy. Ona w Polsce przynajmniej jest starsza. Ketchup się zaczął pojawiać dopiero w XIX wieku, musztarda już była obecna dużo wcześniej, już od średniowiecza. I musztarda tak bardzo się nie zmieniła, bo podstawowy składnik musztardy to jest gorczyca. Okay. Są takie ziarenka żółte, czasem brązowe, czarne, ale to trudno w Polsce dostać. Ale ponieważ to jest przepis z XVII wieku, to będą też dodatkowe składniki. Nasi przodkowie lubili musztardę bardziej na słodko. No to pierniki widzę I pierniki wziąć, tak, tak, tak. Pierniki zostały jest. te świąt pokruszone pierniczki jeszcze. A do tego gruszki, więc to będzie musztarda piernikowo-gruszkowa. Jest w tym sporo roboty, dawniej używano do tego kamiennych żaren, takich jak do mielenia to mąki. Młyna, tak, 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 tak w młynie w sensie. Najlepsze musztardy na świecie dalej robi się w ten sposób. My mamy moździerz, więc jest w tym trochę zabawy, bo ocieranie trochę trwa. Czyli teoretycznie można w blenderze zrobić, jeżeli byśmy nie chcieli się trzymać takich... Wiem, że można w młynku do kawy, tylko że młynek okay. do kawy już się nie będzie później dawał A, do, do kawy. kawy. No Chyba, tak. że lubisz kawę o smaku <laughs> musztardy. Dobra, utarte no, to już, już. mamy praktycznie utarte, to wiadomo, że jest utarte jak się dźwięk zmienia. Wcześniej jest taki jakbyś piasek nie wiem, zgrzytał pod kamieniem. Teraz już tego dźwięku praktycznie nie ma, więc mhm. można uznać, że jest utarte. I teraz dodajemy odrobinę wody do tego. No jak, byś, jak byś powiedział, jaki to ma smak? Dla mnie przede wszystkim pikantna. Trochę jak musztarda francuska. Rzeczywiście ma taki posmak. Musztarda francuska jest w ogóle ostra dosyć. I to chyba ma taki smak podobny. Taka ostrość podobna przynajmniej. Musztardy, do musztardy francuskiej. Nie wiem, czy tutaj pokazać, o, tak, jak pokaż to wygląda. Tutaj, jak to... No, taka, taka, taka papka się papka zrobiła, trochę, żółtawa. Tak. Mhm. Ja bym powiedział, no to jest przede wszystkim ostrość czuć, ale to jest też spotkawe takie. Mhm. I jakbym miał do, te, do czegoś to porównać, to do żeżuchy to przyrównał. O, taka no, mocz, rzeczywiście, taka rzeczywiście. żeżucha na sterydach, nie? Rzeczywiście, taka mocniejsza że, że, żeżucha. No, ale na ogół octu dodajemy do y, potraw, żeby wzmocnić smak, żeby go trochę zaostrzyć. W przypadku gorczycy trzeba dodać octu, żeby ją złagodzić. I gruszki. I gruszek. gruszki trzeba będzie obrać, jak rozumiem, tak? To może tak, te gruszki trzeba będzie obrać i, i wypestować. Można użyć winnego. E, dawniej używano też po prostu e, moszczu winnego, czyli jeszcze takiego nieprzefermentowanego soku z winogron, ale kwaśny. No, chodziło o to, żeby mm -hmm. to było kwaśne. Stąd w ogóle się wzięła nazwa, bo Rzymianie już dodawali do gorczycy moszczu. Moszcz się nazywa po łacinie mustum. Mustum ardens to był palący moszcz. Aha, stąd... mustum, must, must, mustum ardens. Must... A, I stąd, must stąd musztarda się wzięła. No proszę. Czy czegoś uczy całe życie. Dobra, cyk jedna. Mustum ardens. Ale jest, to po polsku jest musztard. No, musztard jest też po angielsku. Mhm. Po niemiecku jest zenf. Po niemiecku jest zenf to od samej nazwy gorczycy. Aha. Yy, niemieckiej. To... Teraz przechodzimy do części, gdzie robimy obróbkę termiczną. Kruszki już mamy obrane i pokrojone, więc tutaj po prostu przesypiemy do rondelka. Trochę dodamy od stu. Na razie musimy po prostu poczekać, aż to się, aż te gruszki rozmiękną. W przepisie jest oryginalnie powiedziane, że to ma być miodownik, ale miodownik w zasadzie był tym samym co piernik. Pierniku jest trochę więcej przypraw, więc już dodatkowych przypraw tutaj nie będziemy dodawać, które były w tamtym przepisie, bo one są już w samym pierniku. A to takie podstawowe piernikowe przyprawy, jak 
cynamon, gałka muszkatołowa, pieprz i imbir goździki. Gruszki już trochę rozmiękły, więc jest, teraz jest dobry moment, żeby dodać pokruszonego piernika. To jest taki piernik, twa, pierniczki w zasadzie, tak? To jest twarde, ale tutaj z gruszkami to szybko rozmięknie. Przyspieszamy teraz trochę proces rozpadania się gruszki, żeby nam to szybciej po prostu się zamieniło w jednolitą masę. No to jeszcze jedna rzecz, która nam została z tą gorczycą, którą sobie wcześniej e, zmiażdżyliśmy w moździerzu i dodaliśmy do niej octu. E, trzeba to przetrzeć przez sitko. Dobra, mamy już... E... Gorczyca jest przetarta, to się rozgotowało. E, I co, i teraz trzeba to wszystko po prostu połączyć? Tak. Można też dodać trochę kurkumy żeby ta e, musztarda kolor, miała tak? kolor Dobra, e, musztardowy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Zresztą zwykła sklepowa musztarda też jest e, zarzucana z kurkumą. I nie wiem, czy będziemy tego stosować już teraz, czy poczekamy jeszcze... To musi się przegryźć lekko, tak? To może... Trochę może niech się przegryzie, więc może przejdziemy do keczupu teraz. Dobra. Karol mnie zawsze dziwi tymi przepisami, bo one były mega e, inne. W sensie keczup się robiło z ryb kiedyś. W ogóle bez pomidorów mówiłeś, tak? Tak. Eee, no właśnie, musztarda nie zmieniła się tak bardzo, dalej się ją robi z gorczycy, natomiast ketchup tę swoją ewolucję przeszedł taką, że oryginalny ketchup do dzisiejszego zupełnie nie był podobny. Oryginalny ketchup bardziej był podobny do y, jakichś tam wietnamskich czy tajskich sosów rybnych. No, w sensie się wzięło, był sos rybny. Wzięło się z Azji, tak? Ketchup się wziął z Azji. Tak, tak z południowo-wschodniej Azji. Ketchup. Anglicy to wzięli gdzieś tam z Indonezji, ke ketchup, gdzie już w Indonezji tak naprawdę ten ketchup to było dość ogólne słowo, które mogło bardzo różne sosy oznaczać. My teraz robimy ten przepis, przepis z początku XIX wieku z pomidorami też. Tak, to już to jest będzie. taki okres przejściowy, gdzie już były w keczupie pomidory, ale jeszcze były ryby. To Więc mamy tutaj tak, no szalotka na samym początku ją sobie dorzucimy. Tutaj mamy solone sardele, zwane również po polsku anchois. Okay. I one będą obok pomidorów tym głównym składnikiem. I one, to jest ten składnik, który ma nam dać umami. Okay. Czyli ten smak piąty, taki mięsno-rybny właśnie. No i przyprawy tutaj mamy. E, imbir i gałkę muszkatołową, kolendrę, ziele angielskie. E, żeby trochę spolszczyć, tak naprawdę w oryginalnym przepisie tego nie ma, tu jest chomber i lubczyk. Też dodadzą nam trochę tego umami. I, I sól. E, sól, cukier. To co? E, zaczynamy zaczniemy od, od, od szalotki. No to cebulkę sobie podsmażyliśmy już troszkę yy, na puszczu i teraz tak. W oryginalnym przepisie jest powiedziane, że to mają być solone pomidory i świeże sardele. My zrobimy na odwrót, bo od sardele już mamy solone, yy, więc pomidory damy świeże. Ja tu zapraszam, żeby powąchać. Wąchać. Coś mi to przypomina. Czternasty bieg. On szła nam się już tutaj rozpadło do takiej konsystencji mazi. Zapach jest oszłamiający. I teraz dodamy pomidorki. Tak robionym e, keczupie można się zastanawiać, jaka jest różnica między keczupem a sosem pomidorowym. E, I już w czasach, z których e, pochodzi ten przepis, nie do końca było wiadomo, tak, co nazywać e, sosem a co keczupem, ale wydaje się, że główna różnica była taka, że e, keczup miał dłużej trwać. To było coś na zasadzie przetworów na zimę, można było to zabutelkować i w założeniu przynajmniej miało się nie zepsuć, w przeciwieństwie do sosów, które po prostu robiono tuż przed posiłkiem i, e, i podawano od razu. Teraz jeszcze dodamy przyprawy. Tak jak mówiłem, mamy tutaj e, lubczyk, chomber, imbir i gałkę muszkatołową. 
Klubczyk to jest zioło znane również jako zioło smaku magii. Bo to jest dokładnie ten sam smak. Trochę imbiru. Gałkę też tutaj. I zaczęło pachnieć inaczej niż ryba. Mm -hmm. Dobra, e, ketchup jest gotowy. Nie wiem w końcu, czy ketchup, czy ketchup. E, bo ja mówię chińsku... ketchup, ale oryginalnie ketchup. było ketchup. Ketchup, ketchup. ketchup. Tak w tym dowcipie. Ketchup, ketchup jest gotowy. On normalnie był przez sitko przecierany, my sobie pomogliśmy blenderem. Technologia. E, musztarda się troszkę przegryzła, pewnie za krótko trochę, ale... Ale ile ona coś powinna? tam będzie czuć. Jak... Tak. E, jest Aroma. chleb. Własnoręcznie wypiekany dzisiaj rano, świeżutki. Mm -hmm. Mięso znaczy, się jeszcze robi. Jeszcze, no, e, ostatnie dwa składniki zostały e, konserwujące, bo już cukier. Trzeba jeszcze dodać octu. To okay. kluczowy składnik jest. Więc trochę ten octu tutaj dolejemy. To widzę dosyć rzadkie w porównaniu z, z tymi keczupami, które znamy, ale tak właśnie było. I jeszcze jeden składnik, który też jest w oryginalnej recepturze tej XIX-wiecznej, brandy. To też jest po to, żeby ten keczup zakonserwować. Czemu nie? Ja uważam, że też czemu nie. Ma gest. <grym> Najpierw zrobię klasycznie. Klasycznie pewnie wiemy, jak to smakuje, ale żeby sobie ten smak przypomnieć, proszę bardzo. Mhm. Dzięki. To jest sarebska, tak? Sarebka. Próbujemy naszą musztardę. Świetny chleb tak w ogóle też. Dzięki. Hmm. Słodsza, mhm. na pewno, bo te gruszki są. Ostrzejsza. Ostrzejsza jest, tak. Najpierw jest słodycz, potem jest ostrość, taka wchodzi. Kurczę, ale dobra jest. Muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś o wiele mniej podobnego do musztardy, w sensie takiego zupełnego jakiegoś kosmosu. I ten piernik lekko w peczu. Mimo, że to jest gorczyca w sumie łagodniejsza od sarebskiej, no to tutaj było dosyć dużo w tym przepisie. Nie jest tak bardzo złagodzona też. Okej. Okay. Dobra, czas na keczup. Z keczupami jest akurat tak, że one się różnią bardzo, w zależności od marki. Bo musztarda mam wrażenie, że jest podobna zazwyczaj. Jak sarebska, to sarebska i one są w miarę podobne. Keczupy są kompletnie inne różnych firm. To jest lekko śliwkowe. Przecież nie słodki jest. To tak. też smak, który jest pierwszy I lekko uderza. pikantny. A teraz? <grym> Te ryby mnie po prostu... Znaczy dla mnie to w ogóle nie jest jak keczup. Ten klasyczny. To jest jak mhm. sos anchois do pizzy mniej więcej. To pokazuje, że keczupy po prostu dawniej były czymś innym niż to teraz. Tak. O, może jeszcze Marcin spróbuje. Dawaj. Zapraszamy kuca swoim klepkiem. Keczup musztarda. A! Z którego roku to jest przepis? To jest 1817 roku. Angielski przepis. No. <śmiech> Podoba mnie się to. Jak był schłodzony, to jest super. Trochę ostrzejszy, to targa. A gdzieś ta blendy? A tutaj. <grystanie> Trzeba przepłukać. Proszę bardzo. Bardzo lubię filmy Michała Góreckiego na platformie youtube.pl Jak jest musztarda robiona, bo nie widziałem tego? E, musztarda jest gruszkowo-piernikowa. To jest przepis z kolei polski z XVII wieku. To chyba bardziej smakuje jak musztarda, tylko no. z tych słodszych. A, super. Słucha. Szacuneczek. Dziękuję. Umiesz chleb upiec. Będziemy jeszcze próbowali te z mięsem i z rybami, które jeszcze się robią, więc dajcie nam chwilę. Spróbujcie sobie zrobić tego typu własny ketchup czy musztardę. Całkiem fajna sprawa do własnoręcznie wypieczonego chleba. 